ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാർ മറ്റൊരു വീഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ചേട്ടായ ജീവിതവും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവുമാണ് വാചീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതിനോടൊപ്പം സംഭവ തൃഷ്ണയും ശേഷിയും കുറഞ്ഞവർക്ക് ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമ്പരാഗത രീതികൾ നമ്മുടെ പൗരാണിക ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായമായവർക്കും പ്രമേഹം രക്താതിമർദ്ദം പക്ഷവാതം അൽഷിമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും ഉത്തേജനം കുറഞ്ഞെന്ന് വരാവുന്നതാണ് ഉത്തേജക ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ വാചീകരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വാചീകരണ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗരാണിക ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പുരുഷൻ്റെ രഥിയുടെ ശേഷിയും ശക്തിയും തൃപ്തിയും ശുക്ലത്തിൻ്റെ അളവ് ബീജത്തിൻ്റെ ചലനശേഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് മാനസികമായ തൃപ്തിക്കുറവ് ഇണയോടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷം ഭയം ശോകം ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾ രതിയിലുള്ള അറിവില്ലായ്മ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പുരുഷൻ്റെ പ്രകടനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാചീകരണ ചികിത്സയിലൂടെ പുരുഷൻ്റെ ഋതി പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് ഉന്മേഷത്തോടെ പങ്കാളിയുമായി ഋതി ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഋതി വിഷയങ്ങളോടുള്ള അമിത താല്പര്യം ഋതി വിഷയങ്ങളോട് അമിത താല്പര്യമുള്ള പുരുഷൻ ശരിക്കും വാചീകരണത്തെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പൗരാണിക ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നത് ശരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരപുഷ്ടിയും സന്തോഷവും സൽസന്തതിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വാചീകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൗരാണിക ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന ചില വാചീകരണ പ്രയോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഋതി തൃഷ്ണ ഉത്തേജനം ഇവയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വാചീകരണ ഔഷധങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജലാനിരകളെ അകറ്റി യൗവനത്തെ നിലനിർത്തുക രോഗപീഠങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ ആസ്വദിക്കത്തക്ക രീ വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു പുതു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ ഗുണഫലമായി ആത്യന്തികമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതിലേക്കായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് അതായത് നവരച്ചോർ ഒരു ശീലമാക്കിയാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലും നല്ല രതിശേഷി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വാചീകരണ വിധി പ്രകാരം ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നായ്ക്കുരുണ പരിപ്പ് ഗോതമ്പ് ഇവ പാലിൽ വേവിച്ച് ആറിയാൽ നെയ്യും ചേർത്ത് നെയ്യും തേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അനിതര സാധാരണമായ ശേഷി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് കുരുവുള്ള നെല്ലിക്ക കുരു കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നേരിൽ തന്നെ അരിച്ചുണക്കി പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ഒപ്പം മേമ്പൊടിയായി പാൽ കഴിക്കുന്നതും പാൽ കുടിക്കുന്നതും ഇത്തരണത്തിൽ വാചീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പാൽ മുതക്കിൻ കിഴങ്ങ് തിപ്പലി ചെന്നല്ലിൻ വേര് ഉരളിൻ പരിപ്പ് വയൽച്ചുള്ളി വേര് നായ്ക്കുരണ വേര് ഇവ ഓരോന്നും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാം വീതം പൊടിച്ച് ഒപ്പം നാഴി തേന് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര രണ്ട് നാഴി ശുദ്ധമായ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് ഇടിച്ച് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം വീതം ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രണ്ട് നേരം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പശുവിൻ പാൽ മേമ്പൊടിയായി കുടിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുത അത്ഭുതകരമായ ഫലം ഉളവാക്കുമെന്നാണ് വാചീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം അനുശ്വാസിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പാലിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കുക നിത്യം കഴിക്കുക മറ്റൊന്ന് മുതുകിൻ കിഴങ്ങ് നീര് കളയാതെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേര് അതിൻ്റെ തന്നെ നീരിൽ അരച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് നെയ്യും തേനും ചേർത്ത് ദിവസേന ഒരു നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞെരിഞ്ഞിൽ നെല്ലിക്ക ചിറ്റമ്പ്രത ഇവ പൊടിച്ച് നെയ്യും തേനും ചേർത്ത് ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക നായ്ക്കുരണ വേരിട്ട് കുറുകിയ പാലിൽ എള്ള് അരച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നിത്യേന കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇരട്ടി മോതിരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി മധുരം പൊടിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം നെയ്യും തേനും ചേർത്ത് ദിവസേന കഴിച്ചിട്ട് മേമ്പൊടിയായിട്ട് പാൽ കുടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ല വാചീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കുന്നതാണ് അടപതിയൻ കിഴങ്ങ് പശുവിൻ പാ പാലിൽ വേവിച്ചരച്ച് തേനും
അതുപോലെ നായ്ക്കളിണ വിത്ത് വയൽച്ചുള്ളി വിത്ത് ഇവ സമം പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അപ്പോൾ കറന്ന പശുവിൻ പാലിൽ കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വെളുത്ത തൈര് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ട തൈര് ഉടച്ച് അതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് വാചീകരണ ശാസ്ത്രപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞെരിഞ്ഞിൽ വയൽച്ചുള്ളി വയൽച്ചുള്ളി വിത്ത് ഉഴുന്ന് നായ്ക്കരുണ പരിപ്പ് ശതാവരി കിഴങ്ങ് ഇവ സമം പൊടിച്ച് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും പശുവിൻ പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായി ഏവർക്കും നോക്കാവുന്ന പർശുഫലങ്ങൾ തീരെയില്ലാത്ത ഈ മാർഗങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒട്ടേറെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് കരുതുന്നവർ ഒന്നറിയുക പ്രധാനമായും പന്ത്രണ്ട് വൈറ്റിൻ വൈറ്റമിനുകൾ അഥവാ പോഷകങ്ങളാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് മനുഷ്യനിൽ രതിയും രതിശേഷിയും ഇച്ഛയും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഒക്കെ അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഈ ഈ നാട്ടുമരുന്നുകളിൽ അവയുടെ സാന്നിധ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രീയ സത്യം അപ്പോൾ അവ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി വരുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഏവരോടും വിനീതമായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരിക്കും നന്ദി നമസ